böyle tuhaf karışık, karma karışık bir arka plandayız. Evet çünkü benim karanlık bir odam var. Burası bu bina yapıldığından beri boş. Yani gerçekten bu oda hiç kullanılmadı. Çünkü bu bina artık bir buçuk yıllık ve ben bu evde bir buçuk yıldır oturuyorum ve bu odaya hiçbir şekilde hiçbir şey koymadım. Yani tabi Allah var şimdi bir sürü şey koydum ama böyle kullanışlı olabilmesi için hiçbir şey koymadım ve bu konuda yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi öncelikle karanlık odamın tarihçesinden biraz bahsedelim. Hatta size karanlık odamı gezdireyim. Çünkü bu önemli bir detay. Benim karanlık bir odam var ve bunu neden gezmeyesiniz ki? Mesela en büyük sorularınızdan birisi bu videoyu gördüğünüzde bir Neden böyle bir video çekildi? 2. Neden oda karanlık değil mi? Şimdi nedenini açıklıyorum. Burası şöyle bir Selam. <gülüyor> Şöyle bir panjurlu yere ait ve burası açıldığı zaman ben burayı açmaktan her zaman korkmuşumdur ama sizin için bir açacağım. Wow. <gülüyor> açıldığı zaman karşı komşunun panjuruna bakıyor. Evet. Şakasız. Açıldığı zaman karşı komşunun panjuruna bakıyor ve burada deli dehşet hamam böcekleri oluyor. Ya yani en büyük özelliğinden birisi bu buranın. Deli dehşet. Hemen böcekler oluyor ve eğer bir gün böyle burayı oda olarak kullanırsam bu panjuru yine de açmayacağım. Çünkü karşıdaki evle göz göze gelmek istemiyorum. Yine aynı sebepten dolayı ben taşındığımda buraya bir kere bu panjuru açılmıştı ve böyle yüz yüze gelmiştik. O günden beri de panjurlarımızı geri açmıyoruz. Kendisi de kapatmış gördüğünüz gibi. Ben de şimdi burayı bir daha kapatacağım. Yani burası da zaten apartman boşluğuna baktığı için herhangi bir ışık katkısı bulunmuyor yani burada. Bunu açsam dahi çok bir ışığımız olmuyor yani. Neyse oda turumuza başlayalım o zaman. Şurada bir ayna var. Bunu Camex'den aldım bu arada. Bu çok güzel bir ayna. Selam. <gülüyor> bu çok güzel bir ayna. Bunun aslında şuraları çıkmalı. Yani ayna şu. Beyaz olan ayna. Ama bu çıkmıyor. Ve bu fail oldu ama bir şey diyeceğim. Evimin renklerine yakıştığını düşünüyorum. Genel olarak mobilyalarım bu renk olduğu için kapı bile hafif bu ton olduğu için ben bunu burada bırakmaya karar verdim. Yani böyle güzel keyifli böyle kalacak gibi yani açamadım çünkü açabilsem belki başka bir şey konuşurduk ama açamadım bu ayna böyle kalacak bu arada ayna çok kaliteli linkini aşağıya bırakırım yine influencerlık yaptık burada bir çekas var şurada benim pembiş tatlış valizim dışındaki hepsi neredeyse arkadaşlarımın ve ailemin itemleri bunların çoğu gidecek o yüzden bunları şu an böyle yokmuş gibi sayın sadece şu beyaz şey ve pembe valizin kaldığını düşünün bir de şuradaki garip hurcun Şurası da yatak. Bu iç odadaydı biliyorsunuz. Bu yatağı çok severdim ama maalesef artık bu odada olduğu için kendisiyle pek fazla iletişimimiz olmayacak. Çünkü bu odayı sevmiyorum. Bu odaya genelde girmiyorum. Burası da böyle bir oda yani. Karanlık bir odam var. Gördüğünüz gibi. Şurada da dead not var. Burada da tripod. Az önce koydum. Hani düşünsenize buradan giriyorsunuz ve girdiğiniz an ilk gördüğünüz şey... Şöyle bir oda yani böyle aslında potansiyeli olan bir oda ve bugün biraz da onun için size video çekiyorum. Bu odayı başta biz aslında bir ardiye yapmak gibi bir amaca sahip değildik. Ben bu eve taşındığım zaman o yeni bir oda dedim hani karanlık olduğu için... Burayı YouTube stüdyosuna çevirmedim. İlk aklıma gelen şey oydu ama karanlık ve gördüğünüz gibi gözlüğümün gölgeleri çok düşüyor. Eğer gözlüksüz bir insan olsaydım böyle bir insan kesinlikle burayı stüdyom olarak kullanırdım. Ama o kısım eleniyor şu an. Onun dışında sinema odası mı yapsak diye düşündüm ve bunu gerçekten istedim ama şöyle oldu. Şurada görmüş olduğunuz beyaz şey var ya işte o... Normalde benim sinema salonumun şeyi olacaktı, perde tutucusu olacaktı ve böyle güzel minderler falan atıp burayı bir sinema odasına çevirmeyi düşünüyordum. Ama şöyle bir şey var ki ben hani gerçekten bunu yapabilecek güce sahip değilim. Yani şöyle çok isterim tabii ki solo reklamı gibi olmuş şöyle yapalım. Çok isterim tabii ki ama sanmıyorum yapacağımı. Yani olmayacak bir şey. Çünkü zaten projektörüm de geliş yolundayken gerçekten o kadar zarar gördü ki artık gelmesin dedim. Çünkü hasar almış bayağı bir. Hani o da Allah'ın istemediğini bana vurguladı. O yüzden hiç hiç girmedim o toplara. Şimdi böyle bir odam var. Gördüğünüz gibi eve girer girmez kişilerin ilk girdiği yer burası olabilecek bir yer ve hani berbat bir durumda. O yüzden sizlerden öneriler istiyorum. Boş bir odanız olsa ve kendinize ait bir oda Odanız, salonunuz, bilmem neniz olsa bu boş odayı ne yapardınız? 
Şu an benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu ve fikrinizi almak için bu videoyu çektim. Bana yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum. Eğer belirtirseniz bu beni çok çok mutlu edecek. Ayrıca Instagram'dan, Twitter'dan falan bile yazabilirsiniz. Uçuk kaçık fikirleriniz bile olsa okeyim bu arada hani... Ne olursa birazcık değerlendirmeye almak ve aslında onu düşünmek istiyorum. Karanlık odamı benimle birlikte gezdiğiniz ve sürekli titreyen elime rağmen vlog tarzı videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda da tekrar görebilirim. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.